एवरीवन वेलकम टू वेदांत मलयालम चैनल मैं नाम सुना योर बायोलॉजी टीचर अपन नाम लेने पढ़ क्या बोल रहे थे सेल साइकल एंड सेल डिवीजन को बारे में चैप्टर डे लाइन बाय लाइन पढ़ क्या बोला ना सो निंगल के लल को आ रहे ना तो बोले योर चैप्टर वाले 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 इम्पोर्टेंट है चैप्टर � competitive exam point of view ये और इस चैप्टर वाला जो important है ना, so आधे बंदे तो अंदर ना हमारे each and every line में मंसिला के तो वाला जो essential है ना, so नमक के सामने अपन गाड़े आते हैं, हमारे cell cycle and cell division अंदर बारे में चैप्टर नमक का तोड़ना, so आधे ने कल मुन्ने, निगले इतना बारे like की दिल्ली आने के लिए ये video ना पहले तो ना like किया, आधे मात्र ओके सो सेल साइकल एंड सेल डिवीजन सो नमक का चैप्टर एक कप होगा चैप्टर का बच्चे का डिटेल आइटम डिस्कस है या पक्षे व्हाट इस सेल इन दान सेल सेल ना दोस्तों ने क्या दान है स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अलेक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आल लिविंग ऑर्गेनिज्म so, in this chapter, we will discuss the details of the cell in the first chapter. So, we will discuss the details of the cell in the first chapter. So, we will discuss the details of the cell in the first chapter. But, in the first chapter, the cell in the first chapter is the definition of the cell. Structural and functional unit of all living organisms. All living organisms, we will discuss the structure in the first chapter. So, what is the structure in the first chapter? What is the structure in the first chapter? See, all living organism, whether it is a unicellular organism or multicellular organism. So, if you look at any organism, it has a basic structure. It has a little bit of a room, a little bit of a compartment, a little bit of a structure. We have a name of that structure, that is a cell. Okay, what is the function of the functional? Say for example, we have a mitochondria. अलगेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं लाया, अलगेल न्यूक्लियस नहीं लाया, सो ए दो और एक पार्ट नम्रा सेल्यूल निम्नम रिमूव आई पोई चुन्दे, ओके, नम्रा सेल्यूल निम्नम आ और एक इन्ना स्ट्रक्चरो रिमूव आई चुन्दे, अलगेल आ और एक स्ट्रक्चरो वार्क के निलाम नम्रे गिल, नम्रा सेल्यूल लिविंग � लिविंग अंदर पारे इधर एक कंडीशन वैरम नहीं थे गिल एल्ला स्ट्रक्चर्स हों में इंदावर नाम ओके सो दैट इस फंक्शनल यूनिट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सो आ सेल इंदे साइकल उम एंड सेल डिवीजन आप इतनी चारण नम्बर ई और एक चैप्टर लो पढ़ के नज़र ओके सो नम्बर Start their life from a single cell. So तुम लोग ये तो organism में निकलो तो क्यों करो? ये तो organism. एल्ला organism हम start आवे ना तो एक single cell लगा उन्हें आना है. See sexually reproducing organism. अलग sexually reproducing organism. Sexual reproduction लेना हमारे इन्द्र आने कारण ना लगे. इन्द्र आने कारण ना लगे. और यो एक दो तो बारे में एक structure उन्हें आओ. And sperm उन्हें बारे में एक structure उन्हें आओ. इधर random combine आगे बो. अलग इधर random combine आओ बो, नमक को अलग इधर random fuse आओ बो, नमक को एक structure कितना ना डर, एक cell कितना ना डर, cell ना नमले इधर तो बारे में zygote है ना बारे में, अलग fertilized egg that is zygote, अलग आ zygote आना पिन्नी डर, वाला ना वाला ना वाला ना वाला ना वाला ना टेन ना अंदर एक बेलिया organism आये तो मारना डर, अलग एक बेलिया organism आये तो मारना तो इंगेनी आना ये zygote आना इंदा आने चाहिए ना लेते आ जाइगोट का ग्रोथ ये ना इंदा एंड और रिप्रोडक्शन चाहिए ना इंदर अलग सेल इंदा वाला रे एसेंशियल आइज़ जला कैरेक्टर आना ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सो ये ग्रोथ तो रिप्रोडक्शन हम एक ना नार्थी 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 सेल इंदा ये ना इंदा नंबर ऑफ सेल इंदा इंक्रीज़ चे� so, all cell reproduce by dividing into two. Okay, each parental cell giving rise to two daughter cell. Okay, one cell in the middle, a cell divide, it, and the cell in the produce. Okay, 
So these newly formed daughter cell can then self grow and divide. If you are going to form it, then you can divide it and you can produce new cells in a produce. Okay? Clear? Yes? So, if you have a cell population, you can create a cell population. How do you create it? Grow and divide. Grow and again divide. If you have a cell, you grow and divide. So, if you have a cell population, you can create a cell population. Okay, so, we will say this in another word. Each cycle of growth and division allows single cell to form structure consisting a million cells. So, what do we say about this? Growth and division. Growth and division. Growth and division. If you want to do a single cell, you can do a multi-cellular organism. Clear? Yes? Okay. So, what do we say? Cell cycle. Okay. Cell division is very important process in our living organism. During the division of cell, DNA replication, cell growth takes place. So, and the important actual event is that one event is that DNA replication, two are cell growth. Okay, all these process that is cell division, DNA replication and cell growth. Okay. Cell division नड़कननंड, अद कैणिट एंद नड़कननंड, DNA replication नड़कननंड, अद कैणिट एंद इंगल cell growth नड़कननंड, इए मून, इए मून प्रोसेस हो, okay, so आध्यम growth, okay, growth, अद कैणिट एंद शेशम, DNA replication, okay, DNA replication, अद कैणिट एंद शेशम मून आमत देंदान, cell division, okay, cell division, इए मून प्रोसेस हो, और coordinated manner ले, நடன்னும்டைய இருக்கின்னுடு அதினி யார் நம்மல இந்த விளிக்கின்னது cell cycle இதினி நம்மல இந்த விளிக்கும் cell cycle என்ன விளிக்கும் yes so cell growth is a continuous process cell growth இந்த பரிந்து இந்தானு continuous process அப்போ cytoplasmicும் அது போல்தன்ன DNA component maintain செய்யாம் இதிட்டானு usually cell cycle இந்த பரிந்து ஒரு process நடக்கின்னது Okay, DNA synthesis occur only during a specific stage in the cell cycle. Okay, so in the cell growth in the parent, that is cytoplasmic content increase on the throughout other lifetime in the other day in process on a picture DNA synthesis in the parent only during particular region only during particular time of mother may not have to look. Okay, the replicated chromosomes are then distributed to daughter nuclei by a complex series. Okay, one of the complicated items, one series through one, this one chromosome divide item, two cells are given. Okay, that is DNA replication, DNA replication, DNA replication, that is the daughter's nuclei split type, that is the cytoplasmic division, that is the cytoplasmic division. Okay, इधर नमले ये पारे ना तो बोले इतने हम simple आइटल वाले प्रोसेस होना लगा कुछ गुड़ कुछ गुड़ complicated आइटल वाले प्रोसेस आना आदि ने genetic control उन गुड़ एंड इन्दर आना genetic control से आर आना commanding commanding एक structure आर आना नहीं इधर चाहिए नहीं आदि चाहिए इधर पारे ना आर आर आना आर आना दे आधा आना nucleus nucleus ना आगे तो इन्दर आना लगे gene gene Healthy அங்கன decide செய்துட்டு continue செய்யன எங்கள் எந்தியும் a cell division நடக்கும் continue செய்யன் இல்லா எங்கள் அது permanent cell item மாரு okay so cell division நடக்கு ஆனங்கள் புதிய cells form ஐக்கொடே போகும் cell division நடக்கு நில்லா எங்கள் அது permanent cell item மாரு yes clear ஆயலோ next நமக்கு நோக்க phases of cell cycle okay in typical eukaryotic cell cycle is illustrated by a human cell culture. नमले विड़ा चेन लदे 
നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സെല്ല് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളത് ബട്ട് ഇൻ ലാബറേറ്ററി സെൽ കൾച്ചറിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ആവുന്നുണ്ടെന്നല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഹ്യൂമന്റെ ബോഡിയിലുള്ള സെൽസിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലാബറേറ്ററിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ലാബറേറ്ററിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കാണുന്നത് ഒരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സെൽ ഡിവൈഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സെൽ ഉള്ളത് രണ്ട് സെൽ ആവും അടുത്ത ദിവസം പിന്നെയും നാല് സെൽ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറാൻ ഇൻവിട്രോ കണ്ടീഷനിൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇൻവിട്രോ കണ്ടീഷൻ അതായത് ലാബറേറ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സില് സെല്ല് ഡിവൈഡ് ആവുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഹവ് അവർ ദിസ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ ക്യാൻ വേരി ഫ്രം ഓർഗനൈസ് ഓർഗൻ ഓർഗാനിസം ടു ഓർഗാനിസം ഓരോ ഓർഗാനിസമിലും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വലായി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ഓരോ ഓർഗാനിസമിലും ഈ സെൽ സൈക്കിളിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ യെസ് സോ സെൽ സൈക്കിളിന് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഫേസസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ടു ഫേസസ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഇന്റർ ഫേസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നോൺ ആസ് മൈറ്റോസിസ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഫേസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ രണ്ട് ഫേസസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് ഫേസസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നോക്കാം യെസ് So M phase is represents the phase when the actual cell division is takes place okay so oru cell undarnadu rendu cell aayittu maarna aa oru aa oru phase allengil aa oru stage la nammal vilikkunna peraana M phase okay so allengil mitosis allengil meiosis mitosis meiosis aanu ee oru process la nammal kaanan pattuya yes so നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇന്റർഫേസ് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് എം ഫേസ് രണ്ട് എം ഫേസിന്റെ നടുവിലുള്ള ഒരു ടൈം ഇന്റർവലിനെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോ ഒരു സെല്ല് എന്താവുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഈ സെല്ല് എന്താവുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രോ ആവുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രോ ആവാനുള്ള പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഗ്രോത്ത് ആയി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഈ സെല്ല് പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ആവുന്നുണ്ട് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു എം ഫേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എം ഫേസ് ഉണ്ട് ഈ നടുവിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്യാപ്പില് അല്ലെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്രോത്ത് പീരീഡില് ആ ഗ്രോത്ത് പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സില് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റും ഇന്റർഫേസിൽ തന്നെയാണ് അതായത് ആൾമോസ്റ്റ് ട്വന്റി ത്രീ അവേഴ്സും ഓക്കെ ആൾമോസ്റ്റ് ട്വന്റി ത്രീ അവേഴ്സും ഇന്റർഫേസ് തന്നെയാണ് യെസ് ലാസ്റ്റ് വൺ അവറിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് വൺ അവറിൽ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് സെൽ ഡിവിഷൻ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ അവറിലാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് ഇന്റർഫേസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫേസ് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ റെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് അത് റെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് അല്ല അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സെൽ ഡിവിഷന് എന്തൊക്കെ വേണോ അതിനെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ഓക്കെ Yes, so M phase starts with a nuclear division. Nuclear division is what we call it? Karyokinesis. Nucleus. Adhyam is the nucleus. One nucleus is the nucleus. See, here is one nucleus. What is the nucleus? Two nucleus is the nucleus. One cell is the nucleus. Okay? Two nucleus is the nucleus. That 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 is the nucleus. സൈറ്റോപ്ലാസമും ഓക്കെ സൈറ്റോപ്ലാസവും ഡിവൈഡ് ആയി തുടങ്ങുന്നത് ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സോ ആദ്യം എന്താവുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ആവുന്നുണ്ട്
സോ സൈറ്റോപ്ലാസമും ഡിവൈഡ് ആവുന്നുണ്ട് ആ സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സൈറ്റോകൈനസസ് എന്ത് വിളിക്കും സൈറ്റോകൈനസസ് എന്ന് വിളിക്കും ക്ലിയർ ആയോ യെസ് സോ ഇന്റർഫേസിൽ എന്താണ് നടക്കുക ഇന്റർഫേസ് എന്താ എന്താണ് നടക്കുക അവിടെ ആക്ച്വലി എന്താണ് നടക്കുക റെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് അല്ലല്ലോ അത് അത് പ്രിപ്പറേറ്ററി പീരീഡ് ആണ് ആ പ്രിപ്പറേറ്ററി പീരീഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് സെൽ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ഇൻ ഓർഡർലി എന്നാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ഓർഡറിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് സോ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഇന്റർഫേസിൽ കാണാൻ പറ്റുക നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജി വൺ ഫേസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എസ് ഫേസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ജി ടു ഫേസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫേസസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇന്റർഫേസിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നോക്കുക ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കി വയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് എം ഫേസിന്റെ നടുവിലുള്ള ഒരു ടൈം പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്റർഫേസിന് നമ്മൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ എന്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് റെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് അല്ല ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി സെൽ ഗ്രോത്തും ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനും നടക്കുന്നതെന്ന് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫേസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ഈ ഫേസിൽ എന്താവുന്നുണ്ട് നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എം ഫേസിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഇന്റർഫേസിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സബ് ഫേസ് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ജി വൺ ഫേസ് രണ്ടാമത്തത് എസ് ഫേസ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് ജി ടു ഫേസ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് മായ്ക്കുകയാണ് എസ് ഓക്കെ യെസ് സി ഈ ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി G1 phase, S phase, G2 phase. ഇതാണ് മെജോറിറ്റി ഉള്ളത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ഇതാണ് മെജോറിറ്റി ഉള്ളത് സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഇന്റർഫേസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഇന്റർഫേസ് എന്ന് വിളിക്കും യെസ് സോ ആൻഡ് ആക്ച്വൽ സെൽ ഡിവിഷൻ എം ഫേസ് എവിടെയാണുള്ളത് വളരെ ചെറിയ ടൈം പീരീഡ് അതായത് നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റും ഈ ഒരു ഇന്റർഫേസിൽ തന്നെ കഴിയും ഓൺലി ഫൈവ് പെർസെന്റ് മാത്രമാണ് ആക്ച്വൽ സെൽ ഡിവിഷൻ ടൈം എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാം അതായത് എം ഫേസിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം സോ ഈ ഒരു ഫേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഫേസിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് സെൽ സെൽ ഗ്രോത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ സെൽ ഗ്രോത്തും ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈ ജി വൺ ജി ടു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ജി വൺ ജി ടു എന്ന് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ ജി വൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഓക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഗ്യാപ്പ് ടു ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഫേസിലും സെൽ ഗ്രോ ആവുകയാണ് ഓക്കെ സോ എസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എസ് മീൻസ് സിന്തറ്റിക് ഫേസ് എസ് മീൻസ് സിന്തറ്റിക് ഫേസ് ആ സിന്തറ്റിക് ഫേസിൽ എന്താ നടക്കുന്നുള്ളത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ യെസ് ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സി ജി വൺ ഫേസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ ഇന്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ മൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് ഇനിഷ്യൽ ഓഫ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് എം ഫേസും അതുപോലെ തന്നെ എം ഫേസും അതുപോലെ തന്നെ ഡി എൻ എ എസ് ഫേസ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഫേസ് എം ഫേസും എസ് ഫേസിന്റെ നടുവിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുക ജി വൺ ഫേസിനെ കാണാൻ പറ്റുക Okay, during G1 phase, the cell is metabolically active, metabolically active. That is the protein in the synthesis chain, the capacity of the cell is the same. And continuous activity to grow up. Okay, so Pakshe, you have a DNA replication. You have a protein synthesis, but you have a DNA replication. Okay. And next, S phase is what we call the synthetic phase. And next, S phase is what we call the DNA synthesis. Yes? So, DNA synthesis is what we call the DNA synthesis. Yes? So, DNA synthesis is what we call the S phase. So, this is what we call the S phase. So, this is cell growth. Cell growth. And
ഇല്ലാതെയാണ് Uh, if the cell had deployed or to a number chromosome undengil g1 phase la nammal s phase kaiyana shesho namaku a 2n number mathrame undavulo ee oru chromosome number nu oru changes um illa adayade ivide 46 chromosome undengil ivideyum namaku 46 chromosome adu pole thana kaanan pattum oru changes um undavilla okay dna content aanu avada add avunnathu there is no change in the there is no change in the chromosome number clear ayo yes in animal cell during s phase okay during s phase dna replication begin in the nucleus and the centriole duplicate in the cytoplasm s phase il endakeyana nadakkunnathu dna replication nadakkunnathu pakshe aa dna replication nadakkunnathu evadiyana nucleus nagathana adhe pole thanne adhe s phase il inni oru process kuda nadakkunnathu that is that is centriole duplication okay centriole duplication on nadakkunnathu pakshe aa centriole duplication evadiyana nadakkunnathu cytoplasm il okay and during g2 phase proteins are synthesized in the preparation of mitosis while cell growth continues okay cell growth akka nadakkunnundu adu pole thanne mitosis ne venda ella protein inum ee oru g2 phase il prepare ediyana okay so g1 phase il cell growth undu okay cell growth and adu pole thanne second s phase il endana sambhavikkunnathu s phase il dna synthesis in dna synthesis in nucleus okay nucleus and centriole duplication centriole duplication in evadiyana sambhavikkunnathu cytoplasm okay adutha endana s phase kazhinja adu kazhinja g2 phase alle g2 phase il endana nadakkunnathu protein protein enzyme that is required for m phase is prepared here okay clear yes adutha namukku nokka some cells in adult animals do not appear to exhibit division chela cells ok divide continuous aayittu pinne 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 divide avanilla chela cells endu cheyyunnundu occasionally maatrame cell division nadakkunnullo baakiyulla samayath ok oru inactive stage adhaayidu proliferation cheyyatha oru stage like ettukana okay so anganeyulla cells ne anganeyulla cells ne nammal endu nu velikkum quotient stage nu velikkum endu nu velikkum quotient stage nu velikkum adhaayidu ചില സെൽസ് ഇപ്പൊ ഒരു സെൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഒരു സെൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് സെൽ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ സെല്ല് ഈ സെല് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് സെൽ ഡിവിഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇനി എനിക്ക് സെൽ ഡിവിഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ സെല്ല് പിന്നെയും പിന്നെയും സെൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സെല്ലിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു ഈ സെല്ലിന്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ജി നോട്ട് സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കും എന്തെന്ന് വിളിക്കും ജി നോട്ട് സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കും ദ ആർ മെറ്റബോളിക്കലി ആക്റ്റീവ് ദ ആർ മെറ്റബോളിക്കലി ആക്റ്റീവ് ബട്ട് നോ ലോങ്ങർ പ്രോളിഫറേറ്റ് അത് മെറ്റബോളിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ അത് പ്രോളിഫറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് പിന്നെയും പിന്നെയും സെൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതെന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലാന്റ് സെൽ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ജി നോട്ടിലുള്ള പ്ലാന്റ് സെൽ ആണെങ്കിൽ അതെന്താകുന്നുണ്ട് സൈലമായിട്ട് മാറാം ഫ്ലോയമായിട്ട് മാറാം ഓക്കെ സോ എപ്പിഡർമൽ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറാം മീസോഫ്ലി ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറാം ഇങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിട്ട് മാറാം ഓക്കെ പെർമനന്റ് സെൽ അങ്ങനെ കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് 
ഈ ഒരു സെൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് പെർമനന്റ് സെൽ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സെൽ എന്ത് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെയും ഫർദർ ഡിവൈഡ് ആവുകയാണെന്ന് ഇത് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്താവുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു സെല് ജി വൺ ഫേസിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എസ് ഫേസ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജി ടു ഫേസ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എം ഫേസിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുകയാണ് ഓക്കെ എം ഫേസിൽ മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് മൈറ്റോസിസിന്റെ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സെൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് സെൽ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് യെസ് ഓക്കെ ഇൻ അനിമൽസ് മൈറ്റോസിസ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഈസ് ഓൺലി സീൻ ഇൻ ഡിപ്ലോയിഡ് സൊമാറ്റിക് സെൽസ് ഡിപ്ലോയിഡ് സൊമാറ്റിക് സെൽസിൽ മാത്രമാണ് അനിമൽസിൽ ഓക്കെ ഇൻ അനിമൽസ് മൈറ്റോട്ടിക് സെൽ ഡിവിഷൻ ഡിപ്ലോയിഡിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ആ എക്സെപ്ഷൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മേൽ ഹനിബി ഓക്കെ മേൽ ഹനിബിയിൽ നമുക്ക് ഓൺലി സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ക്രോസും മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ആക്ച്വലി എന്താ ഒരു ഫീമെയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹനിബിയിൽ തേർട്ടി ടു ക്രോമോസോം ഉണ്ട് ഓക്കെ തേർട്ടി ടു ക്രോമോസോം ഉണ്ട് So, haploid ഉള്ളത് എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ്സ് ആർ മേൽ ഡിപ്ലോയിഡ്സ് ആർ ഫീമെയിൽ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് മൈറ്റോസിസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു മേൽ മേൽ ഹനിബീസിൽ മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മെജോറിറ്റി നമ്മൾ എപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിലും അവിടെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആനിമൽസിലാണെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സിൽ അങ്ങനെ അല്ല പ്ലാന്റ്സിൽ അങ്ങനെയല്ല പ്ലാന്റ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ബോത്ത് ഹാപ്ലോയിഡും ഡിപ്ലോയിഡിലും ഓക്കെ ബോത്ത് ഹാപ്ലോയിഡും ഡിപ്ലോയിഡ് രണ്ട് സമയത്തും രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിലും നമുക്ക് മൈറ്റോസിനെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫ്രം യുവർ റീകളക്ഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് അതായത് ആൽഗേ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആൽഗേ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രയോഫൈറ്റ ടെറിഡോഫൈറ്റ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആൽഗേ ഹാപ്ലോയിഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഹാപ്ലോയിഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രയോഫൈറ്റ ടെറിഡോഫൈറ്റ ഇതിൽ നമുക്ക് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചില സമയത്ത് അത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് അത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ സോ ചില സമയത്ത് അത് ഡിപ്ലോയിഡോ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ കാണാൻ പറ്റും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ മൈറ്റോസിസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് ടൈമിലും മൈറ്റോസിസ് കാണാൻ പറ്റും ഡിപ്ലോയിഡ് ടൈമിലും മൈറ്റോസിസ് കാണാൻ പറ്റും അനിമൽസിൽ മാത്രമാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈം സൊമാറ്റിക് സെൽ ബോഡി ബോഡിയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പാട്ടിലും ഈ ഒരു മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നത് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലേ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഹാപ്ലോയിഡും ഡിപ്ലോയിഡ് മൈറ്റോസിസ് കാണാൻ പറ്റും ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് അതായത് എം ഫേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നല്ല ഡ്രമാറ്റിക് പീരീഡ് സോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മൈറ്റോസിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഈ എല്ലാ ഫേസസും ഓക്കെ എല്ലാ ഫേസസും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡ്രമാറ്റിക് പീരീഡ് ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ ഇൻവോൾവിംഗ് എ മേജർ റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വെർച്വലി ആൾ കോമ്പനൻസ് ഓഫ് സെൽ അതായത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇത് ഈ ഫേസ് ആണ് ഇത് ഈ ഫേസ് ആണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ വേർച്വലി നമ്മൾ കാണുക കാണുക കണ്ടോണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡ്രമാറ്റിക് പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സിൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോം ഇൻ ദി പാരന്റ് ആൻഡ് പ്രോജനി സെൽ ഇസ് ദി സെയിം ക്രോമോസോം നമ്പറിന് ഒരു ചേഞ്ചസും ഇല്ല അല്ലെ സോ ഈ ഒരു മൈറ്റോസിസില് ഫസ്റ്റ് മൈറ്റോസിസില് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാരന്റൽ സെല്ലില് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആണെങ്കിൽ പാരന്റൽ സെല്ലിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോട്ടർ സെൽസ് കിട്ടുമ്പോഴും അവിടെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എന്തെന്ന് വിളിക്കും ദിസ് ഈസ്
സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നാല് സ്റ്റേജസ് ആക്കി മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് ഏതൊക്കെയാണ് സി പ്രോഫേസ് മെറ്റാഫേസ് അനാഫേസ് ആൻറ്റിലോഫേസ് സോ ഈ നാല് സ്റ്റേജസും കാരിയോ കൈനസസ് ആണ് ഈ നാല് സ്റ്റേജസ് എന്താണ് കാരിയോ കാരിയോ കൈനസസ് ആണ് അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ആണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സൈറ്റോ കൈനസസ് ഓക്കെ സൈറ്റോ കൈനസസ് അതായത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദി സൈറ്റോ പ്ലാസം ഈ രണ്ട് പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു സെൽ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് സെൽ ആയിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സെൽ ആയിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ യെസ് ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അതായത് മൈറ്റോസിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് പ്രോഫേസ് അല്ലെ പ്രോഫേസ് ഈ പ്രോഫേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക സി പ്രോഫേസ് വിച്ച് ഈസ് ദി ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കാരിയോ കൈനസസ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് ഫോളോയിങ് ദി എസ് ഫേസ് ആൻഡ് ജി ടു ഫേസ് ജി ടു ഫേസും എസ് ഫേസും ഈ രണ്ട് ഫേസും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യം എം ഫേസിലേക്ക് എൻ്റർ ആദ്യത്തെ എം ഫേസിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ എസ് ഫേസിൽ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ സിന്തസസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ജി ടു ഫേസിൽ സെൽ ഡിവിഷന് വേണ്ട എല്ലാ പ്രോട്ടീനും എൻസൈംസിനും എല്ലാത്തിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രോഫേസിൽ എന്താവുന്നുണ്ട് ഇനിഷ്യേഷൻ ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ക്രോമോസോമൽ മെറ്റീരിയൽ അതായത് സി സി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെൽ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു സെൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ സെല്ലിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുക സി ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഹൈലി കോയിൽഡ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രെഡ് പോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് അല്ലെ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ഡി എൻ എ അല്ലെ ഇത് ഡി എൻ എ ആണ് അത് ത്രെഡ് പോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് എന്താവും സ്ലോലി പ്രോഫേസിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്ലോലി അത് കണ്ടൻസേഷൻ ആവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഡി എൻ ഇങ്ങനെയുണ്ട് സോ ഇത് ചില പ്രോട്ടീൻസിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇത് എന്താവും ലൈറ്റ് ആയിരിക്കണം കോയിൽ ആവാൻ തുടങ്ങും ഹൈലി കോയിൽ ആയി തുടങ്ങും ഓക്കെ സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം See, the chromatin condensation, Chroma, endayda, endayda maari, chromatin condensation ayda, the chromosome ayda maari. The centrosome which had undergone duplication during S phase. S phase ili centriolum duplicate ayda ili. Adhu, ibada enda avun endu, slowly opposite pole lekki move on one thodengi. Okay, so towards, move towards opposite pole in the cell. ഓക്കെ സോ അതായത് അതായത് ഇവിടെ സെൻട്രോ എന്താ സെൻട്രിയോൾസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രിയോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പോലിലേക്ക് മൂവ് ആവാൻ തുടങ്ങി യെസ് സോ ഇവിടെ എന്തെന്തൊക്കെ ഈവെന്റ് ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ഈവെന്റ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സി ക്രോമോസോമൽ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടൻസ് കണ്ടൻസസ് ടു ഫോം കോമ്പാക്ട് മൈറ്റോട്ടിക് ക്രോമോസോം ക്രോമോസോം ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ മൈറ്റോട്ടിക് ക്രോമോസോം ആയിട്ട് മാറുകയാണ് സോ അതായത് എന്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു സി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറി ഹൈലി കോയിലായി 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 ഓക്കെ കോയിലായി 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 ഒരു ക്രോമോസോമ് പോലെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് യെസ് സോ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ക്രോമോസോം ആർ സീൻ ടു ബി കോമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ടു ക്രൊമാറ്റിഡ് അറ്റാച്ച് ടു അറ്റ് ദി സെൻട്രോമിയർ സി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയേ സി രണ്ട് ക്രൊമാറ്റിഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ വൺ പീസ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ പീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നടുക്ക ഒരു പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എന്തെന്ന് വിളിക്കും സെൻട്രോമിയർ
centrosome which had undergone duplication during interphase began to move towards opposite pole of the cell each centrosome radiates out in the end the chain and then what are the okay what are the okay see microtubules microtubules other than i'm like that i'm like you know asters and i'm like you know see if it's a card and the ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രോവിയർ സോറി സെൻട്രോസോം ഈ സെൻട്രോസോം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്പിൻഡൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് അല്ലെ സോ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസിന് ഇങ്ങനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ അടുത്ത് ആപ്പോസിറ്റ് പോലിലേക്ക് വന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറും ഓക്കെ ഈ ഒരു സെൻട്രോ മിയർ സോറി സെൻട്രോസോമും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസിനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഇതിന് ആസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സോ ആസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ വെറുതെ മിണ്ടാതൊന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല ആസ്റ്റേഴ്സും അതിന്റെ പണി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്പെൻഡൽ ഫൈബേഴ്സും ആസ്റ്ററും ഇത് എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇത് സ്പിൻഡൽ ഫൈബർ സ്പിൻഡൽ ഫൈബർ ഇത് ആസ്റ്റർ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കും അതിന് മൈറ്റോട്ടിക് ആപ്പറേറ്റസ് ഓക്കെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും മൈറ്റോട്ടിക് ആപ്പറേറ്റസ് എന്ന് വിളിക്കും ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആയോ സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ അതിൽ പറയാം കേട്ടോ യെസ് സോ സെൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് പ്രോഫേസ് വിച്ച് വ്യൂഡ് അണ്ടർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡു നോട്ട് ഷോ ഗോൾഗി ആപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല സി ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയേ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് അതായത് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റിൽ എത്തുമ്പോ പ്രോഫേസിന്റെ എൻഡിൽ എത്തുമ്പോ ഗോൾഗി ആപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഡീജനറേറ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് എന്താ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് ക്രിട്ടിക്കുലം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ന്യൂക്ലിയോളസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പിനെയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാം ഡിസപ്പിയർ ആയി പോവുകയാണ് യെസ് സോ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്രോമോസോം ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രോസോമ് മൈറ്റോട്ടിക് ആപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് ഗോൾഗി ആപ്പറേറ്റേഴ്സ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് ക്രിറ്റിക്കലം ന്യൂക്ലിയോളസ് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ഇതെല്ലാം ഡിസപ്പിയർ ആയി പോകുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ പ്രോഫേസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മെറ്റാഫേസ് എന്താ സംഭവിക്കാം മെറ്റാഫേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് സി ഇവിടെ പ്രോഫേസിന്റെ എൻഡിൽ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ യെസ് കളർ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം സി ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ഒക്കെ ഡിസപ്പിയർ ആവുന്ന കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ക്രോമോസോം ആയിട്ട് മാറി ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ യെസ് ക്രോമോസോം ആയിട്ട് മാറിയില്ലേ ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ന്യൂ കണ്ടന്റ് എല്ലാം റിമൂവ് ആയി പോയിരിക്കുകയാണ് സോ അതാണ് പ്രോഫേസ് എൻഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഫേസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ മെറ്റാഫേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് സോ ദ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസിന്റിഗ്രേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് മാർക്ക് ദി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രേന ഡിസപ്പിയർ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് മെറ്റാഫേസ് ഓക്കെ അതാണ് മെറ്റാഫേസ് സോ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രോമോസോമൊക്കെ അല്ലേ ക്രോമോസോമൊക്കെ അല്ലേ ആ ക്രോമോസോമൊക്കെ സൈറ്റോപ്ലാസമിലേക്ക് എൻട്രർ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇല്ലല്ലോ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇല്ലാത്തപ്പോ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ കിടക്കും സൈറ്റോപ്ലാസമില് കിടക്കും സോ ഇത് സൈറ്റോപ്ലാസമിലേക്ക് എൻട്രർ ആയിട്ടുണ്ട് സോ കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ദി ക്രോമോസോം ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇവിടെ കണ്ടൻസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ആൻഡ് സോ ഇതിന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് ക്രോമോസോമ പോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ രണ്ട് ആംസ് ഉള്ള ഒരു സെൻട്രോമിയർ ഉള്ള ഒരു ക്രോമോസോമ പോലെ കാണാൻ പറ്റും യെസ് ദിസ് ദൻ the stage at which morphology of chromosome is most easily studied so ee
അതിനെ സ്മോൾ ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേരാണ് കൈനറ്റോ കോർ അതിൽ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കും കൈനറ്റോ കോർ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ പ്രസന്റ് അറ്റ് ദി സെൻട്രോമിയർ ഈ സെൻട്രോമിയറിൽ അറ്റാച്ച് ആയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ സെൻട്രോമിയറിലുള്ള ഈ സെൻട്രോമിയറിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എന്തെന്ന് വിളിക്കും കൈനറ്റോ കോർ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സോ ദീസ് സ്ട്രക്ചർ സെർവ് ആസ് ദി സൈറ്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് സ്പിൻഡൽ ഫൈബർ സ്പിൻഡൽ ഫൈബർ അറ്റാച്ച് ആവണം ഓക്കെ സോ യെസ് സോ സ്പിൻഡൽ ഫൈബർ അറ്റാച്ച് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സ്പിൻഡൽ ഫൈബർ അറ്റാച്ച് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പോയി അറ്റാച്ച് ആവുക കൈനറ്റോ കോറിൽ പോയി അറ്റാച്ച് ആകും യെസ് ഓക്കെ സോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ എല്ലാ ക്രോമോസോമ മൂവായിട്ട് 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 വന്നിട്ട് സെന്ററിൽ ഈക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ വന്നിട്ട് അലൈൻ ആയിട്ട് നിൽക്കും അതായത് ഇവിടെ എല്ലാം കണ്ടില്ലേ ഈ സ്പിൻഡൽ ഫൈബർ അവിടെ ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രോമോസോമും സൈക്ലോപ്ലാസമിൽ എവിടെ എവിടെയൊക്കെയോ വീണ് കണക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എന്താവുന്നുണ്ട് സെന്ററിൽ വന്നിട്ട് ഈക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഈക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഈക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കൈനോട്ടോക്കോറിൽ ഒരു ക്രോമോസോമിൽ രണ്ട് സൈഡിലും കൈനോട്ടോക്കോർ ഉണ്ടാവും സോ ഈ ഒരു കൈനോട്ടോക്കോർ ഒരു സൈഡിൽ വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സൈഡിലത്തെ സ്പിൻഡൽ ഫൈബറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സൈഡിൽ ഇനിയൊരു സ്പിൻഡൽ ഫൈബറുമായിട്ട് അപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്പിൻഡൽ ഫൈബറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ മേജർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കീ ഇവന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്പിൻഡൽ ഫൈബർ അറ്റാച്ച് ടു കൈനറ്റോ കോർ ഓഫ് ദി ക്രോമോസോം ആൻഡ് ക്രോമോസോം ആർ മൂവ്ഡ് ടു സ്പിൻഡ് സ്പിൻഡൽ ഈക്വേറ്റർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് അലൈൻഡ് അലോങ് ദി മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് ത്രൂ എ സ്പിൻഡൽ ഫൈബർ ടു ബോത്ത് പോൾസ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ലേ യെസ് ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഏതാ നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് അനാഫേസ് അല്ലെ അനാഫേസ് So, anaphase is what we have to do. Each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and the two daughter chromatids. Now referred to as daughter chromosome of the future daughter nuclei. Okay, what do we have to do? Future daughter nuclei is future daughter nuclei. ക്രോമോസോമ് ക്രോമോസോം ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോലിലേക്ക് മൂവ് ആവുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സിന് അതായത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്രൊമാറ്റിഡ്സിനെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്ത് പറയോ ക്രോമോസോം ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയൈ ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചർ ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയും അത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോലിലേക്ക് മൂവ് ആവുകയാണ് ഈച്ച് ക്രോമോസോം മൂവ് ടുവേഴ്സ് ദി ഇക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലേറ്റ് ദ സെൻട്രോമിയർ ഓഫ് ദി ഈച്ച് ക്രോമോസോം റിമെയിൻസ് ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് ദി പോൾ ആൻഡ് ഹാൻസ് അറ്റ് ദി ലീസ്റ്റ് ലീഡിംഗ് ഏജ് വിച്ച് വിത്ത് ദി ആർംസ് ഓഫ് ക്രോമോസോം ട്രയലിംഗ് ബിഹൈൻഡ് Thus, anaphase stage is characterized by. So, what is the case? Now, I have to take a hand. Okay, I have to take a hand. Then, I have to take a hand. I have to take a hand. Okay, so I have to take a hand. 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 So, that's why I have to take a centromere. I have to take a hand. I have to take a centromere. That's why I have to take a hand. ഈ ഒരു ക്രോമാറ്റിഡ്സ് മൂവ് ആവുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ മൂവ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സി സെൻട്രോമിയർ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് ക്രോമാറ്റിൻ സെപ്പറേറ്റ് ക്രോമാറ്റിൻ സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അനാഫേസിൽ അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ക്രൊമാറ്റിൻ മൂവ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾ ക്രൊമാറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോലിലേക്ക് മൂവ് ആവുകയാണ് സി ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോസിറ്റ് പോളിലേക്ക് മൂവ് ആവുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോസിറ്റ് പോളിലേക്ക് മൂവ് ആവുക സി ഈച്ച് സൈഡിൽ നിന്നും സ്പിൻഡൽ ഫൈബർ ഇങ്ങനെ പുൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈക്വൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ
രണ്ട് പോലിലേക്ക് എത്തിരിക്കുകയാണ് പോലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഡീ കണ്ടൻസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഡീ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്രോമോസോമായിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഡീ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡീ കണ്ടൻസേഷൻ ഡീ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോമോസോം ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ടീലോഫിയസില് ഡീ കണ്ടൻസേഷൻ അതായത് ക്രോമോസോമ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബർ ആയിട്ട് മാറും അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം Uh, the individual chromosome can no longer be seen and each set of chromatin material tend to collect at each of the opposite poles and this stage is now shown the key events in the key events namak nokka chromosome cluster at opposite spindle poles and their identity lost and discrete elements സോ അതായത് ക്രോമോസോമ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബർ ആയിട്ട് മാറി ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് റീ അപ്പിയർ ആയി തുടങ്ങി ആൻഡ് ക്രോമോസോം ക്ലസ്റ്റർ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ അപ്പോസിറ്റ് പോലിലേക്ക് പോയപ്പോ ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബർ ആയിട്ടാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ന്യൂക്ലിയോലസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഗിയ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം പിന്നെയും പുതിയതായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങി ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതായത് പ്രോഫേസ് അനാഫേസ് മെറ്റാഫേസ് സോറി പ്രോഫേസ് മെറ്റാഫേസ് അനാഫേസ് ആൻഡ് ചിലോഫേസ് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് സ്റ്റേജസ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു അല്ലെ നാല് സ്റ്റേജസ് ആ നാല് സ്റ്റേജസ് ആണ് കാരിയോ കൈനസിസ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് യെസ് അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും സൈറ്റോ കൈനസിസ് ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം സൈറ്റോ കൈനസിസ് നടക്കണം സൈറ്റോകൈനസിസ് നടന്നാൽ മാത്രമേ അത് ടു സെല്ലായിട്ട് മാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിനകത്ത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ സോ ഇപ്പൊ സൈറ്റോകൈനസിസ് ആണ് മൈഡോസിസ് അക്കംപ്ലീഷസ് നോട്ട് ഓൺലി ദ സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രോമോസോം ഇൻ ടു ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയായി കാരിയോകൈനസിസ് മാത്രമല്ല അവിടെ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം സൈറ്റോകൈനസിസ് അതായത് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കണ്ടന്റും ഡിവൈഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിവൈഡ് ആവുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അനിമൽ സെല്ലില് അനിമൽ സെല്ലില് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് അല്ലെ ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിൽ ഒരു ചെറിയ ഫറോഫാം ആവും ഓക്കെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞിങ്ങനെ എന്താ ഒരു ചെറിയ ഒരു കുഴി പോലെ ഫാം ആവും ആ കുഴി എന്താവും ഇങ്ങനെ ഡീപ്പായി 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 പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മുറിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഇങ്ങനെ ഇഡലിയൊക്കെ മുറിക്കുമ്പോ നമ്മൾ മുറിക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അമർത്തുമ്പോ എന്താവും രണ്ട് പീസ് ആയിട്ട് മാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ വളരെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫറോ ഫാം ആയി ആ ഫറോ ഇങ്ങനെ ഡീപ്പനായി ഡീപ്പനായി പോയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ലിൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും അത് സൈറ്റോപ്ലാ സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവിഷനിൽ ഇതുപോലെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു കുഴീനെ ഫോം ചെയ്യും ആ കുഴി ഡീപ്പനായി പോയി ഡീപ്പനായി പോയിട്ട് എന്താവും രണ്ട് ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ട് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയേ സെപ്പറേറ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസമും സെപ്പറേറ്റ് ആവും ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആനിമൽ സെൽ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ് സെല്ലുകളും നടക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് മാത്രമല്ല പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ മാത്രമല്ല അതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് ഇനിയൊരു ലെയർ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെൽവോൺ സെൽവോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് സോ ഇതുപോലെ ഒരു ഫറോ ഫാം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫറോ ഫാം ആയിട്ട് രണ്ട് എന്താ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഫാം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ സെൽവോല് ഒരു ഒരു അനക്കവും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നടുക്ക് ഓക്കെ ഈ സെല്ലിന്റെ നടുക്ക് ഒരു കാൽഷ്യം പെക്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് അതായത് മിഡിൽ ലാമലൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ മിഡിൽ ലാമൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്
yes so this is about mitosis okay mitosis in the significance and the kyaana namaku nokka okay end end kyaana ubagara namaku nokka so mitosis or equational division is usually restricted to diploid cell only however in some lower plants and in some social insects haploid cell also divide by mitosis it is very essential to understand the significance of this division in the life of an organism oru oru organism il idu oru valare essential aayittulla oru karyam aanu endu kondu nu vechittundengile see um, mitosis usually result in the production of diploid daughter cells okay so identical aayittulla oru genetic material complement aanu namakku ivide kittunnathu adhaayathu 46 undarnathu 46 thanneyaanu daughter cells nu kaanan pattunnathu ഒരു ചേഞ്ചസും ഇല്ല അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ യൂണി സെല്ലുലാർ അതായത് സിംഗിൾ സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസമായി മാറാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ സെൽ ഗ്രോത്ത് സെൽ ഗ്രോത്ത് റിസൾട്ട് ഇൻ ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദി ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദി സൈറ്റോപ്ലാസം അല്ലെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് ഉണ്ട് ഈ സെല്ലിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം മാത്രം ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സെൽ മാത്രം വലുതായി പക്ഷെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഒരു ചേഞ്ചസും ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ റേഷ്യോ അങ്ങ് മാറിപ്പോയി ന്യൂക്ലിയോസ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് റേഷ്യോ മാറിപ്പോയി അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മൈക്രോസിസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു മൈക്രോസിസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദേർ ഫോർ ബിക്കം എസെൻഷ്യൽ ഫർ എ സെൽ ടു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റീസ്റ്റോർ ന്യൂക്ലിയോ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് റേഷ്യോ ഓക്കെ a very significant contribution of mitosis is cell repair അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് സ്കിന്ന് നമുക്ക് ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള സ്കിന്ന് തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അല്ല ഒരു ടൈം ഇൻട്രവൽ ആകുമ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ റിമൂവ് ആയി പോകും പുതിയ ഒരു ലെയർ ഫോം ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലെ ശരിയല്ലേ സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു റിപ്പയറിന് ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള റീജനെ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ റീജനെ ഫോം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞു മുറിവുണ്ടായി ആ മുറിവ് മുറിവായിട്ടുള്ള ആ പ്ലേസിന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ മൈറ്റോസിസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് ക്ലിയർ ആയോ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് മൈറ്റോസിസ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദട്ട് ഈസ് മിയോസിസ് മൈറ്റോസിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് മിയോസിസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓസ്പ്രിങ്സ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ടു ഗാമിറ്റ്സ് സോ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് സെല്ല് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സെല്ല് ഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ട് രണ്ട് എന്താ ഒരു ഒരു സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ഒരു മെയിൽ സെല്ല് ഒരു ഫീമെയിൽ സെല്ല് ഇത് രണ്ട് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒരു സെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും ജൈഗോട്ട് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ സോ യൂഷ്വലി ഗാമിറ്റ്സ് ഗാമിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഹാപ്ലോയിഡ് ഒറ്റ സെറ്റുള്ള എന്താ ക്രോമോസോം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒറ്റ സെറ്റ് ക്രോമോസോം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താണ് ഈ ഒറ്റ സെറ്റ് ക്രോമോസോം എന്താണ് ഈ ഒറ്റ സെറ്റ് ക്രോമോസോം എന്ന് പറഞ്ഞേ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമോസോം സി സി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ക്രോമോസോം നമ്പർ വൺ ഓക്കെ ക്രോമോസോം നമ്പർ വൺ എത്രയുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഒന്ന് എന്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ക്രോമോസോം നമ്പർ ടുവോ അതും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ക്രോമോസോം നമ്പർ ത്രീയോ അതും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്കുള്ള ട്വന്റി ത്രീ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമോസോം ഇല്ല അതെല്ലാം രണ്ട് രണ്ട് അതായത് ട്വന്റി ത്രീ എന്താ ക്രോമോസോം രണ്ട് 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 ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ട്വന്റി ത്രീ പെയർസ് ഓഫ് ക്രോമോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ട്വന്റി ത്രീ പെയർസ് ഓഫ് ക്രോമോസോം സോ സിൻസ് രണ്ട് രണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കും സോ ടു എൻ അതായത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് ട്വന്റി ത്രീ അതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ടു എൻ ഇൻ നമ്പർ സോ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഡിപ്ലോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ ട്വന്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമോസോം നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ആ ഫോർട്ടി സിക്സും ഡിഫറെന്റ് 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 ക്രോമോസോം ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കും ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കും മനസ്സിലായോ
ഓക്കെ ഹാപ്ലോയിഡ് എഗ്ഗും ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പേമും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ടു എൻ നമ്പറുടെ ഒരു സെല്ല് കിട്ടും ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ല് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഡിപ്ലോയിഡിന്റെ പേരാണ് സൈഗോട്ട് ഈ സൈഗോട്ട് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതായത് മൈറ്റോട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താവുന്നത് ഒരു ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോ പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മൈറ്റോസിസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രോഫേസ് അനാഫേസ് ടീലോഫേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ സോ ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പക്ഷെ എവിടെയാണ് ഈ മൈറ്റോസിസ് സംഭവിക്കുക വേർ എക്സാക്ട്ലി മൈറ്റോസിസ് ഹാപ്പനിങ് സേ ആ ഒരു മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നുള്ളത് ഈ എഗ് ഫോം ആവാനും സ്പേം ഫോം ആവാനും ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സെൽസ് എല്ലാം എന്താണ് ടു എൻ ഇൻ നമ്പർ എന്താണ് ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ സെൽസും ടു എൻ ഇൻ നമ്പർ ഈ ടു എൻ ഇൻ നമ്പർ ഉള്ള ഈ ഒരു സെല്ല് ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽ ആക്കി മാറ്റണം ഓക്കെ അതായത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലിനെ ഫോം ആക്കി മാറ്റണം എൻ നമ്പർ സെല്ലുള്ള ഒരു 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 ക്രോമോസോം ഉള്ള ഒരു സെല്ലാക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെ സെല്ലാക്കി മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ അത് എഗ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേം എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് മേലിലാണെങ്കിൽ സ്പേം എന്ന് വിളിക്കും എഗിലാണെങ്കിൽ സോറി ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ എഗ് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിവിഷൻ ആ ഒരു ഡിവിഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മിയോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എന്ന് പിന്നും റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ ഒരു നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ അതുപോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻ കേസ് ഇവിടെയും ടു എന്ന് ഇവിടെയും ടു എൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമോസോം ഇവിടെയും ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമോസോം ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി ടു ക്രോമോസോം അത് ഹ്യൂമൻ പോലെ ഉണ്ടാവോ എന്നോ ആലോചിച്ച് നോക്കി പറഞ്ഞേ ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ചാൻസസ് ഇല്ല ചാൻസസ് ഇല്ല അല്ലെ സോ ഈ ഒരു ഒരേ ഒരു ക്രോമോസോം ചേഞ്ചസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് സി ഒരു എക്സ് ക്രോമോസോം മേലിൽ ഒരു എക്സ് ക്രോമോസോം എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവര് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ ഒരു ക്രോമോസോം കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസിൽ ഒരു എക്സ് ക്രോമോസോം കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ടേർണർ സിൻഡ്രോം എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽക്ക് ടേർണർ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടെന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഒരു ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ക്രോമോസോം ഒരു ക്രോമോസോം എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും അല്ലെ സോ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ക്രോമോസോം മിസ് ആയാലോ ആഡ് ആയാലോ ഇത്രയൊക്കെ ചേഞ്ചസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമോസോം ഇൻക്രീസ് ആയാലോ ഡിക്രീസ് ആയാലോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അല്ലെ സോ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആവാനുള്ള ചാൻസസും കുറവാ അങ്ങനെ ഇൻ കേസ് എഗോ സ്പെമോ ടു എൻ നമ്പർ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഫ്യൂഷൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ലീവ് ലോങ് ആവില്ല അത് ഒരു ബേബി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ ആനിമൽസിനും ഹ്യൂമൻസിലൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയാലോ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിവിഷനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചാലോ യെസ് സോ ഹാപ്ലോയിഡ് നമ്പർ ആക്കാൻ മാറ്റാം ഹാപ്ലോയിഡ് നമ്പർ ആക്കി ഒരു എഗോ സ്പേമോ ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു ഡിവിഷൻ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും മിയോസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ മിയോസിസിൽ റിഡക്ഷണൽ ഡിവിഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് റിഡക്ഷണൽ ഡിവിഷൻ ഓക്കെ മീൻ ബൈ റിഡക്ഷണൽ ഡിവിഷൻ റിഡക്ഷണൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു എൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു എൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അതായത് ഹാഫ് ക്രോമോസോമ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് അല്ലെ ഹാഫ് ക്രോമോസോമ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും റിഡക്ഷണൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സോ മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിന്
ഒന്ന് എന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും ക്രോമോസോം നമ്പർ വണ്ണ് എന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതായത് ഒന്ന് സ്പേമിൽ നിന്നും ഒന്ന് സോറി ഇവിടെ എഗ് അല്ലെ വരണ്ടെ യെസ് സോ ഒന്ന് എഗിൽ നിന്നും ഒന്ന് സ്പേമിൽ നിന്നുമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സോ ഈ ഒരു ക്രോമോസോം നമ്പർ വണ്ണും ഇത് ക്രോമോസോം നമ്പർ വണ്ണും ഇത് രണ്ടും ആണ് എന്റെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കുള്ളത് അല്ലെ സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം അതായത് മിയോസിസ് എന്ന പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോ ഈ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോമ അടുത്തടുത്ത് വരും അടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നടക്കും ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നടക്കും അതിന് അത് അതെല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റേജ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് പഠിച്ചോണ്ട് പോവാം ഓക്കെ ഇവിടെ നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് ക്രോമോസോം ആണ് അതായത് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് മിയോസിസ് ടു ഓക്കെ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് മിയോസിസ് ടു സൈറ്റോ കൈനോസിസും കഴിഞ്ഞ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് ക്രോമോസോ അതായത് സോറി നാല് സെൽസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുക ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാ ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുക യെസ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ഓക്കെ ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് യെസ് സോ മിയോട്ടിക് ഈവെന്റ്സ് മിയോട്ടിക് ഈവെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞേ പ്രോഫേ മിയോസിസ് വണ്ണില് ഓക്കെ മിയോസിസ് വണ്ണില് പ്രോഫേസ് വൺ മെറ്റാഫേസ് വൺ അനാഫേസ് വൺ ആൻഡ് ടിലോഫേസ് വൺ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം സൈറ്റോ കൈനസിസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സൈറ്റോ കൈനസിസ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫേസ് ഉണ്ടാവും ആ കുഞ്ഞ് പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫേസിനെ ഇന്റർ കൈനേസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കും ഇന്റർ കൈനേസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇന്റർ കൈനേസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഓക്കെ ഇന്റർ കൈനേസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എവിടെ പോകുന്നുണ്ട് മിയോസിസ് ടൂലേക്ക് ഓക്കെ മിയോസിസ് ടൂന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഫേസ് ടു അനാ മെറ്റാഫേസ് ടു അനാഫേസ് ടു ആൻഡ് ഫൈനലി ടിലോഫേസ് ടു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൈറ്റോ കൈനസിസ് ഈ സൈറ്റോ കൈനസിസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നാല് സെൽസ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ പ്രോഫേസ് വൺ പ്രോ സോറി അതായത് മിയോസസ് വണ്ണിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രോഫേസ് വൺ അല്ലെ യെസ് പ്രോഫേസ് വൺ സി ഈ പ്രോഫേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ലോങ് ഓക്കെ കുറച്ച് ലോങ് ഒരു കുറച്ച് ലെന്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് സബ് സ്റ്റേജസ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അഞ്ച് സബ് സ്റ്റേജസ് കാണാൻ പറ്റും ലെപ്റ്റോട്ടീൻ സൈഗോട്ടീൻ പാക്കിറ്റീൻ ഡിപ്ലോട്ടീൻ ആൻഡ് ജയാകൈനസിസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്രോമോസോമൽ ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ സൈറ്റോ പ്ലാസമിൽ ഒരു ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ നാല് സ്റ്റെപ്പിലും അതായത് ലെപ്റ്റോട്ടീൻ സൈഗോട്ടീൻ പാക്കിറ്റീൻ ഡിപ്ലോട്ടീൻ ഈ നാല് സ്റ്റേജസിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ചേഞ്ചസും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡയാകൈനസിസ് ആവുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ അതായത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രീനും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ടിൽ ദെൻ അതിനകത്ത് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്തുള്ള ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ആദ്യത്തത് ലെപ്റ്റോട്ടീൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ ലെപ്റ്റോട്ടീൻ സ്റ്റേജിൽ ക്രോമോസോം കണ്ടൻസേഷൻ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ക്രോമോസോം എന്താവുന്നുണ്ട് കണ്ടൻസേഷൻ ആവുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുള്ള ഇത് വെറും ഞാൻ ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് ക്രോമോ ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് കണ്ടൻസേഷൻ ആവാൻ തുടങ്ങി കണ്ടൻസേഷൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രേനിന്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ബീഡഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ബീഡഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ആയി അതായത് നമ്മുടെ റോസറി കൊന്തയൊക്കെ അല്ലെ കൊന്തയുള്ളത് പോലെ ഫോം ആയി ഓക്കെ അത് ഒരു മൂന്നാല് കൊന്ത ഒരുമിച്ച് ഒരു എഡ്ജിൽ കട്ടി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സൈഡ് ഇങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഈ ബൊക്കയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ബൊക്കയുടെ ആ തണ്ടൊക്കെ ആ ഫ്ലവറിന്റെ തണ്ടൊക്കെ ഒരു സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ റേഡിയേറ്റ് ആവുന്ന പോലെയല്ലേ നമ്മൾ വെക്കുക അതേപോലെയാണല്ലോ ഇവിടെ കാണുന്നുള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു എന്തെന്ന് വിളിച്ചു ലെപ്റ്റോട്ടീനിനെ ബൊക്കെ സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിച്ചു
ഇത് അച്ഛനിൽ നിന്ന് വന്നത് ഒരെണ്ണം അമ്മയിൽ നിന്ന് വന്നത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സി ഇതുപോലെ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം അടുത്തടുത്ത് വന്നു ഓക്കെ അടുത്തടുത്ത് വന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സിനാപ്സിസ് എന്ന് വിളിക്കും അടുത്തടുത്ത് വന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സിനാപ്സിസ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് സിനാപ്സിസ് ഓക്കെ സോ സിനാപ്സിസ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം സിനാപ്സിസ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് സിനാപ്റ്റി നോമൽ കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ സിനാപ്റ്റി നോമൽ കോംപ്ലക്സ് ദ എലക്ട്രോൺ മൈക്രോഗ്രാഫ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് chromosome synapses is accomplished uh, by the formation of complex structure adu nammal synaptinomal complex nu parayum ee synaptinomal complex il endu nadakkunnundu bivalent aayittulla okay bivalent aayittulla chromosome namukku kaanan pettunnundu see bivalent aayittulla chromosome nu vechundengil endanu homologous chromosome okay so homologous chromosome see actually idu engane undavu choichundengile idu pole യെസ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോമ് അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഒന്ന് കളർ മാറ്റണല്ലോ യെസ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോമ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് യെസ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് ക്രോമോസോം നമ്പർ വൺ എന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് ക്രോമോസോം നമ്പർ വൺ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സോ ഇത് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം ഈ രണ്ട് ക്രോമോസോം ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ബൈ ബാലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ക്രോമോസോമ അടുത്തടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം എന്ന് വിളിക്കും ആ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം അടുത്തടുത്ത് വന്നത് കൊണ്ട് ബൈ ബാലൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ബൈ ബാലൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ ബൈ ബാലൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ക്രോമോസോമ അടുത്തടുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയാണ് സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സി ഇതുപോലെ ഓക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെയും ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്ന് എഴുതി അല്ലെ യെസ് ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് യെസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇപ്പൊ എത്ര കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ആംസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നാല് ആംസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കും ടെട്രാഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ടെട്രാഡ് എന്ന് വിളിക്കും യെസ് സോ ഇവിടെ ടെട്രാഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹവ് അവർ ദീസ് ആർ മോർ ക്ലിയർലി വിസിബിൾ അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് അറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫേസ് വൺ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് കമ്പയർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് സ്റ്റേജ് ആണ് ആ സ്റ്റേജിന്റെ പേരാണ് പാക്കി ടീ ആ സ്റ്റേജിന്റെ പേര് എന്താണ് പാക്കി ടീ ഓക്കെ സോ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ഫോർ ക്രൊമാറ്റീഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ബൈ വാലൻറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദി അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് റീകോമ്പിനേഷൻ നോഡ്യൂൾ ഇവിടെ എന്ത് ഫോം ആവുന്നുണ്ട് റീകോമ്പിനേഷൻ നോഡ്യൂൾ അതായത് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയല്ലോ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോമോസോമ ക്രോമോസോം എന്താവുന്നുണ്ട് റീകോമ്പിനേഷൻ നോഡ്യൂളിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താ നമുക്ക് നോക്കാം സി ഇത് രണ്ടിനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റീഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഇത് രണ്ടിന് നമ്മൾ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റീഡ് അതായത് ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു പോർഷനെ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ നാല് സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റീഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഇത് രണ്ടിന് നമ്മൾ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റീഡ് എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷെ ഇത് രണ്ടിന് നമ്മൾ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റീഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടിന് നമ്മൾ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റീഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഇത് രണ്ടും ഒന്നിനു മുകളിലും ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും റിക്കോമ്പിനേഷൻ നോഡ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കും ഈ റിക്കോമ്പിനേഷൻ നോഡ്യൂളിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഈ റിക്കോമ്പിനേഷൻ നോഡ്യൂളില് എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് റിക്കോമ്പിനേഷൻ എൻസൈം റിക്കോമ്പിനേസ് എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻസൈം ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കഷ്ണം ഈ ഇത്ര കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്ര കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് ജോയിൻ ഓക്കെ സോ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ അങ്
Okay, recombination between homologous chromosome is completed by the end of packaging, leaving the chromosome linked at the stage of crossing over. So, if they are going to exchange item, they are going to exchange item. So, if they are going to exchange item, they are going to exchange item. So, if they are going to exchange item, they are going to exchange item. Okay. अीजन वि So, this region is going to be far away, but this region is not going to be far away. This region is not going to be far away, but it is not going to be slowly going to be far away. That is the way you can see it. See, this is the way you can see it. You can see it in the same way, you can see it in the same way, you can see it in the same way. This is the name of the name. What is the name of the name? It is Kaya's Matcha. What is the name of the name? Kaya's Matcha. ओके कायास मैटर सो ये और एक रीजन है कायास मैटर ना रही हो आ कायास मैटर टर्मिनलाइजेशन आ गया है ना ओके कायास मैटर ना उन्हें डर टर्मिनलाइजेशन ओके यूज़वली ये और एक स्टेज लाना ना हमारे ह्यूमन के एग का आरस्ट आये रखने दो ओके और एक एम्ब्रियोनिक स्टेज लो ना हमारा का दाय दे फीमेल्स ल अम्मेरा ऊँ बिली रीक्यूम बताना है अदा ये तो यूट्रस ले रीक्यूम बताना है अब तो तने ये एग नाकान लगा परिवारे फीमेल्स तो तोड़ने हैं ओके तोड़ने इधर कंप्लीट ही हो चाहिए ओके तोड़ने ही रीक्यूम और स्टार्ट चाहिए तो रीक्यूम ओके ये पेम्बर लड़के ने कल ना आलेशन के आठ तो एग तोड़ना ना लो, एग को प्रिपेयर ये तो तोड़ना ना लो तो विचार चलो, नया तो नया लो रेडी आके तोड़ना, रेडी आके तोड़ना मिल रहा है ना, वीट लेके निकला तो ओके टेले, तो इतनी हम नया तो इंद्रिय आड़ी में इंगल ओरिंगन लगा दे, आज समय में बहुत ओरिंगन पूरी है तो इंटर वीट ले चीत Ipa tanah ni tuan kita awalnya orang tuh hilang na parai ba, ah embryonic stage je le, diplotin stage je tu, bos stop pay dah vekyo, okay stop pay dah vekyo, aduk kainnya na selesa mana, ah ina puberty na parai nara stage ada, ah nama kita jenis je kainnya, ah orang puberty orang pandan ata pada muda awal sama bos puberty orang nara stage je tu, ala secondary sexual characteristics sekte form awal na awal stage, awal stage je tu berana, ini diplotin stage je ni nama daya kainnya sesuatu madu bolten eh meta phase one, nana phase one अन्ना कबार में तो बाकी लोग लास्ट स्टेज उन करने टे एग गन अप्रूव पे रहेगा ना तो, ओके, क्लियर आयो, क्लियर आयो, सो ये और उस स्टेज लाना उस साइड टे आरास्ट आओ ना तो, ओके, अंदर चल पर मंथ्स आवा अलग ही इयर्स आवा, ह्यूमन बॉडी लगे इयर्स टुगेदर आना, अंदर आरास्ट आए टे अंगन पे नहीं Final stage of meiosis one is prophase one. Final stage. Okay. Here we are going to do the terminalization. That is the one split tie. Two genetic material. We are going to exchange the two chromosomes. Okay. So, we are going to do the same thing. Here we are going to do the same thing. Yes. Okay. That is the same thing. Where are you going to do the same thing? See. इधर बोला है, ना मतलब रेंड क्रोमोसोम, ना मतलब कितने चढ़ा, ओके, सो ऐसे इतने क्रोमोसोम इंदर ना, इतने इंदर होमोलोगस क्रोमोसोम में ले एक्सचेंज ना रहा, आय लग क्रोमोसोम में ले इन्हें चेंजेस करना कारण मेट्रो, ओके, आधे कारण जिन्हें शेष मारना, इन्हें ना रखने लगे, ये स्पिंडल फाइबर, अदाय मैटोसोमेंटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिक
പ്രോഫേസില് നമ്മൾ മൈഡോട്ടിക്കില് പ്രോഫേസിൽ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് മെറ്റാഫേസ് വൺ മെറ്റാഫേസ് വണ്ണില് ബൈവേലൻ ക്രോമോസോം അലൈൻ അറ്റ് ദി ഇക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ ബൈവേലൻ ക്രോമോസോം എന്താണ് ഈ ബൈവേലൻ ക്രോമോസോം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം അല്ലെ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം അതായത് യെസ് അടുത്തത് ഏതാണ് ബ്ലാക്ക് അല്ലെ സി ഇതുപോലെ വന്ന് നിക്കും യെസ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരേ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് മാത്രം ഓക്കെ ഒരേ ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം ആണ് പക്ഷെ ബൈവെലൻ ക്രോമോസോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം ഇങ്ങനെ രണ്ടോ അടുത്തടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു എന്താ മൈറ്റോട്ടിക് ആപ്പറേറ്റസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മൈറ്റോട്ടിക് ആപ്പറേറ്റസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സെൽ യെസ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ സെല്ലിലേക്ക് എന്താവുന്നുണ്ട് റെഡ് എടുക്കാം യെസ് സോ ഈ സ്പിൻഡൽ ഫൈബർ വന്നിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം അറ്റാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് കൈനിട്ട് ഓഫ് ഓഫ് വൺ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം ഓക്കെ വൺ ഓഫ് ദി ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്പിൻഡൽ ഫൈബർ ഇവിടെ മാത്രം അറ്റാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ ക്രോമോസോമിലും ഇതുപോലെ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോമിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് മാത്രം അറ്റാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് മാത്രം അറ്റാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താ സംഭവിക്കുക അനാഫേസ് വൺ അല്ലെ അനാഫേസ് വണ്ണില് ഇങ്ങനെ പുല്ല് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ടെണ്ണം ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നത് ഇത് രണ്ടും ആണ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം അല്ലെ ഈ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോമില് ഒരു പേര് ഇവിടേക്കും ഒരു പേര് ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഒരു ക്രോമോസോമില് നാല് ആംസ് ഉണ്ടാവും ആ നാല് ആംസും ഒരു സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ആവുന്നുണ്ട് യെസ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അടുത്തത് ടീലോഫേസില് ടീലോഫേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ടീലോഫേസില് ന്യൂക്ലിയർ എന്താ ന്യൂക്ലിയോളസ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറിന് റീ അപ്പിയർ ആവും ഓക്കെ ആൻഡ് സൈറ്റോ കൈനസിസ് നടക്കും ഓക്കെ സൈറ്റോ കൈനസിസ് നടന്നതിന് ശേഷം ഡയാർഡ് സെല്ല് ഒരു സെല്ല് തന്നെ രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ രണ്ട് സെല്ലും ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ ഡയാർഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയും സോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ക്വിക്ക് ായിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഒരു ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫേസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇന്റർ കൈനേസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സോ സൈറ്റോ കൈനസസ് നടന്നതിന് ശേഷം ഒരു ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർ ഫേസ് പോലത്തെ ഒരു പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ കൈനേസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്റർ ഫേസ് നടക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഇന്റർ ഫേസ് പിന്നെയും അതുപോലെ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്റർ ഫേസ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എസ് ഫേസ് ഉണ്ട് ഇന്റർ ഫേസിൽ എന്തുണ്ട് എസ് ഫേസ് ഉണ്ട് എസ് ഫേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ആവും ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും എന്താവുന്നുണ്ട് ക്രോമോസോം നമ്പർ ക്രോമോസോം നമ്പർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയില്ലെങ്കിലും ഡി എൻ എ കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ആവും അല്ലെ സി ഒരു സെല്ലിനകത്ത് ടു എൻ നമ്പർ ക്രോമോസോമും ടു സി ആണ് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാകുന്നത് അത് എസ് ഫേസിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അത് എന്തായിട്ട് മാറി ടു എൻ നമ്പർ ഫോർ സി ആയിട്ട് മാറി അതിന് എന്താ മിയോസിസ് ഫസ്റ്റില് മിയോസിസ് ഫസ്റ്റിൽ എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെല്ലിൽ ഇവിടെ എന്ത് ഫോം ആയി ഇവിടെ എന്താ ഒരു സെല്ലിൽ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ടു സിയും ഇവിടെയും എന്നും ടു സിയോ ആയിട്ട് രണ്ട് സെല്ല് ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സെല്ലിനെ സി സി ആക്കി മാറ്റണം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സെല്ലിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം എൻ സി എൻ സി ആക്കി മാറ്റണം ഓക്കെ ഈ സെല്ലിലും എൻ സി എൻ സി സോ ഈ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിയോസിസ് ടു ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിയോസിസ് ടു ഉള്ളത് പിന്നെയും ഇന്റർഫേസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതെന്താവും ടു എൻ ആയിട്ട് മാറി ഇത് ഫോർ സി ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ സോറി ഇത് ടു എൻ ആയിട്ട് മാറൂല പക്ഷെ ഇത് ഫോർ സി ആയിട്ട് മാറും പിന്നെയും ഡി എൻ എ കണ്ടിട്ട് കൂടിയോ പിന്നെയും ഡി എൻ എ കൊണ്ടിട്ട് കൂടിയോ സോ അങ്ങനെ കൂടാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്റർഫേസിലേക്
അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മെറ്റാഫേസ് ടു ആണ് മെറ്റാഫേസ് ടുവിൽ ക്രോമോസോം ഒക്കെ ഈക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ വന്ന് അറേഞ്ച് ആവും ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഈക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് വന്നിട്ട് അറേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് സി ഈക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് വന്നിട്ട് അറേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് സി ഫസ്റ്റ് നമ്മള് മൈറ്റോസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ക്രോമോസോം ഒക്കെ കണ്ടൻസേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു എന്താ നമ്മുടെ സെൻട്രോ സെൻട്രിയോൾസ് അപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെയും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഡയാർഡ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെല്ല് ഫോം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മിയോസിസിൽ മിയോസിസ് ഫസ്റ്റിൽ രണ്ട് സെല്ല് ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് സെല്ലിലും ഇതേപോലെ പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രോസസ് നടന്നിട്ട് ഈ ക്രോമോസോമിന് ഇക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ട് ഇക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയതിനു ശേഷം ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ ഇവിടത്തേക്കും അറ്റാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും അറ്റാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും അറ്റാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് അറ്റാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് എന്താണ് മിയോ അനാഫേസ് വൺ അനാഫേസ് ടു ഓക്കെ അനാഫേസ് ടുവിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പുല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈറ്റോസിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സെൻട്രോമിയർ ആണ് നടക്കുക സോ ഈ നടുവിൽ ഇവിടെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് നടക്കുക ഓക്കെ സോ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ എന്താ സിസ്റ്റോ ക്രോമാറ്റിഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നമുക്ക് ടീലോ ഫേസ് ടു ആണ് കാണുക ടീലോ ഫേസ് ടുവിൽ എന്ത് ഒരു സെല്ലിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് സെല്ല് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ പറ്റും അതും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താവും ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിന് റീഅപ്പിയർ ആവും ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിന് റീഅപ്പിയർ ആവും ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് ക്രിറ്റിക്കുലം മൈറ്റോകോണ്ട്രി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും റീഅപ്പിയർ ആവും റീഅപ്പിയർ ആയതിന് ശേഷം സൈറ്റോ കൈനസസ് ടു നടക്കുന്നുണ്ട് സൈറ്റോ കൈനസസ് ടു നടന്നതിന് ശേഷം നാല് സെൽസ് ഫോം ആവുന്നുണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ഫോം ആവുന്നുണ്ട് യെസ് സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മിയോസസ് ഓക്കെ എവിടെയാണ് റിക്കോമ്പിനേഷൻ നടക്കുക റിക്കോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നത് പാക്കറ്റീൻ സ്റ്റേജിലാണ് ഓക്കെ സോ കയാസ്മാറ്റ ഫോർമേഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുക കയാസ്മാറ്റ ഫോർമേഷൻ ഡിപ്ലോട്ടീൻ ആണ് നടക്കുക ഓക്കെ ഡയാകൈനസിൽ എന്ത് നടക്കും ടെർമിനലൈസേഷൻ ഓഫ് കയാസ്മാറ്റ ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ടെർമിനലൈസേഷൻ ഓഫ് കയാസ്മാറ്റ ഫോർമേഷൻ ന്യൂക്ലിയോലസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് ഡിസപ്പിയർ ആകുക അത് നമുക്ക് പ്രോഫേസ് വണ്ണിലാണ് ഓക്കെ പ്രോഫേസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയാകൈനസിസ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ യെസ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ അതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ ഒട്ടനെ തന്നെ പറയാം കേട്ടോ യെസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മിയോസിസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മെക്കാനിസം ബൈ വിച്ച് കൺവെർഷൻ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ക്രോമോസോം നമ്പർ ഇൻ ഈച്ച് സ്പീഷീസ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ അതായത് നമ്മൾ സെക്ഷലി റിപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓർഗാനിസമിൽ ടു എൻ ടു എൻ നമ്പർ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫോർ എൻ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല ടു തൻ ടു എൻ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ടു എൻ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇതെന്താവണം എന്ന നമ്പർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് വന്നിരിക്കണം അതിനെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ എല്ലാ ഒരു ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയൊരു ജനറേഷൻ അതായത് എല്ലാ ജനറേഷനിലും ഈ ടു എൻ നമ്പർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന് സെക്ഷലി റിപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓർഗാനിസമിൽ ടു എൻ നമ്പർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന് ഈ ഒരു മിയോസസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ദി ജനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ജനറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പാരന്റിനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല കുറെ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് എന്താ ന്യൂലി ഫോംഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ കാണാൻ പറ്റും സോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ജനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി ആ ജനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സോ ഈ ജനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റിനെ നമ്മൾ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയും ആ വേരിയേഷൻ എന്താ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു വേരിയേഷൻ ജനറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ജനറേഷൻ
നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇവോൾവ് ആയി ഇവോൾവ് ആയി ഇവോൾവ് ആയി വന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സോ അവരുടെ അഡ്വാൻസ് വർഷനാണ് നമ്മൾ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറെ ചേഞ്ചസ് ആയി ആയി അതായത് ഇപ്പൊ ഉള്ള ഈ എൻവയറമെന്റിന് ബെറ്റർ സൂറ്റബിൾ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അത് മാറി 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 ഇനിയും കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ട് സോ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എവലൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സോ ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം 